se consideră șirul, ni se cer cele două limite. Înainte de a dezbate limitele, bineînțeles că luăm șirul și observăm că se poate scrie astfel. În loc de 1 supra 1 ori 3, o să scriem noi 1 minus 1 pe 3. Doar că ne aducem la același numitor, o să ne dea 2 pe 3, nu 1 pe 3. În loc de 1 supra 2 ori 4, o să scriem 1 pe 2 minus 1 pe 4. Numai că atunci când ne aducem la același numitor, o să ne dea 2 supra 2 ori 4. Și așa mai departe, 1 pe 3 minus 1 pe 5, obținem un 2 în plus la fiecare astfel de termen. Obținând acest 2 în plus, îl putem scoate în față și să-l anihilăm, să-l simplificăm cu 1 pe 2. Și astfel lucrurile nu se schimbă cu nimic. O să scriu și penultimul termen, care este uh, n minus 1 și n plus 1, adică 1 supra n minus 1, minus 1 supra n plus 1, și apoi voi scrie și ultimul termen, ca 1 pe n minus 1 pe n plus 2. Astfel, observ că se reduc cu următorul și cu următorul. Iar de aici, se vor reduce um, cel dinainte al lui n-1 și n-1 sunt um, n-2 și n. Deci, iată. Da? Și vom rămâne practic a n egal cu 1 pe 2 pe lângă 1 plus 1 pe 2 minus 1 pe n plus 1, minus 1 pe n plus 2. Cam așa arată șirul a indice n. Sau, aducând la același numitor peste tot, mai bine, aici o să fie 3 pe 2, și aici o să vină minus, o scoatem în față, o să vină n plus 2 plus n plus 1, adică 2n plus 3, supra numitorul comun. Și revenim la cerințele exercițiului. Limită din a n. Prima limită, limită când ne întinde la infinit din a n, este simplă. Această fracție tinde la 0 pentru că gradul numărătorului este mai mic decât gradul numitorului și deci obținem 1 pe 2 ori 3 pe 2. Hai să spunem minus 0, adică 3 pe 4. Pentru a doua limită, limită când n tinde la infinit din 2 la n pe lângă a n este acest șir, poftim, 1 pe 2, o să punem așa totuși, pe lângă 3 pe 2 minus 2 n plus 3 supra n plus 1 pe lângă n plus 2. Așa, minus 1 pe 4, deci ăsta este a n, l-am încheiat, minus 1 pe 4, totul la n plus 1. Aici lucrurile se complică un pic. O să-l gândesc pe 2 la n ca 2 la n plus 1, pentru că dacă am două puteri cu același exponent, se pot mulți bazele și astfel o să obțin limită când ne tinde la infinit din. 1 pe 2, pentru că o să scriu aici ori 2 la n plus 1, o să scriu 2 la n plus 1, dar o și să și mulțesc. 2 cu fiecare, 2 cu 2 se duc și obțin 3 pe 2, minus 2 n plus 3, supra n plus 1, pe lângă n plus 2, minus 1 pe 2, pentru că 2-ul acesta se mulțește și cu 1 pe 4, la n plus 1. Se păstrează exponentul. Hai să scoatem 1 pe 2 în față. Limită când ne întinde la infinit. 3 pe 2 minus 1 pe 2. Obținem 1. Plus, o să scriem noi, minus 2n plus 3, pe lângă n plus, supra n plus 1, pe lângă n plus 2, totul la n plus 1. O să obținem acea limită a lui Euler, 1 la infinit, așa că o să pun forțat n plus 1 
pe lângă n plus 2, supra minus 2n plus 3, da, iată, totul la, scoatem ceea ce am pus forțat, 2n plus 3, supra n plus 1, pe lângă n plus 2, și bineînțeles să mulțim cu n plus 1 restanța, care se va simplifica. Obțin 1 pe 2, tot ăsta tinde la e, iar limita din uh, n din la infinit din minus 2 n plus 3 super, uh, n plus 2 este minus 2 pe 1, minus 2. Iată rezultatul final, 1 pe 2 ori 1 supra e pătrat sau dacă vreți 1 supra 2 e pătrat.